welcome po to our Kaiser training. So we will talk about uh, Kaiser long-term care. And so one of our investment in IMG and isa po ito sa ating uh, uh, magandang investment portfolio. No? So let's talk about uh, long-term health care. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting. We seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Okay, so ang Kaiser po, yun po yung ating topic ngayon. That's uh, Kaiser International Health Group Incorporation, one of our uh, investment partner po ng IMG pagdating sa healthcare. Yan. And our Kaiser ambassadors po is from Sharon Coneta Pangilinan. Yan. Sabi nga po, kahit maputi na ang book mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Because Kaiser will help you, will uh, protect you, even we live too long. No? Kahit na mabuhay tayo ng mahaba or maputi na yung buhok natin. So sa Kaiser orientation po na to, pag-uusapan natin ang tatlong part. Sa so, part 1, bakit kailangan natin ng Kaiser long-term care? And sa so, part 2, sino ba si Kaiser? And of course, on the part 3, the benefits of Kaiser. Okay po? Yan. So I'm Coach Lawrence. I will be your speaker for this afternoon. And I'm part of IMG since 2015. One of the certified associate financial planner and one of the TRM or the Truly Rich Makers Financial Coach, and one of the Executive Marketing Director in IMG. And tulad nyo rin po, Entrepreneur and Kaiser Investor din po ako. And bakit ko sinashare to, yung, uh, about my Kaiser portfolio, because I want to make a difference through financial literacy. Yung importance ng pagkakaroon ng uh, investment, especially sa ating healthcare. Yan. And the IMG mission is to educate 30 million Filipino by the year 2030. Yan po yung aming financial literacy campaign. And ito po yung ginagawa natin ngayon, no? yung pagtuturo ng 30 million Filipino. And you are already part of this campaign. Ito po ang ating partner pagdating sa healthcare, Kaiser International Health Group. So marami pong uh, affiliated company ang IMG na tumutulong sa atin na ma-achieve mga goals natin, makapag-build ng solid financial foundation, ma-achieve mga goals natin. And pagdating sa ating healthcare, ang tumutulong po sa atin doon, ang kapartner po natin ay ang Kaiser International Health Group. Incorporation. So sa part 1, pag-usapan natin, bakit ba natin kailangan ng long-term health care? Sa pagbibuild po ng solid financial foundation, isa po ito sa concept na itinuturo natin, maganda na pag nag invest ka, dapat matiba yung foundation mo. Tama. Kasi lahat naman ng investment, maganda, pero ang tanong, ano ba yung priority mo? Ano ba yung kailangan mong unahin? And dito po, Kaiser po is the basic foundation in building our wealth. No? Ito po yung dapat nating unahin. Dahil marami po tayong kakilala, kaibigan na maraming ipon pero sa isang pagkakasakit lang naubos ang kanilang ipon or nabenta yung mga property. So ito po yung ating kailangang unahin, basic foundation para matibay yung ating financial house o yung ating uh, financial foundation. So bakit nga ba kailangan natin ng Kaiser Long Term Healthcare? So ito po yung masakit na reality ng buhay natin. Kadalasan po, Productive po tayo, we are uh, capable of working, di ba? Age 21 to 60. Pero nakakalimutan po natin, meron din tayong retirement years. Ito po yung 61 at yan. Tama? Hindi po habang buhay, kaya natin magtrabaho. Di ba? Hindi po habang buhay, ay nasa company tayo. Kung meron ka mang healthcare ngayon, that's good. Pero hindi lifetime. So kailangan natin pagandaan yung retirement years natin. Kung ngayon, meron tayong trabaho, di ba? Ina-enjoy natin yung buhay natin. And of course, some of us uh, go into marriage life and nagkakaroon ng responsibility para sa kanilang kids' education. But some of us, nare-realize natin, di ba? Or dadating tayo sa point na marirealize natin na tatanda rin tayo, di ba? Puputi din yung book natin. Pupunta rin tayo sa senior, age, uh, senior years. 
So, kailangan natin ng healthcare kasi dyan po lumalabas yung pagkakasakit. And pag hindi po natin napagandaan yan, diba, hindi natin afford yung uh, pagpapagamot o yung ating medication. And ang chance po dyan, diba, talaga maubos yung ating uh, pinaghirapan, yung mga ipon natin or humingi tayo ng tulong sa ibang tao. So, very important to have a long-term healthcare in our retirement years. So, alam mo ba ito ang mga realization? Alam mo ba kung ikaw employed ngayon, hindi mo madadala ang HMO or healthcare na meron ka kapag ikaw ay nag-retire or nag-resign. So tulad ko po, noong 2018, noong nag-resign ako sa aking uh, camp, sa aking uh, previous job, yung HMO na benefits ko bilang, empleo, uh, bilang empleyado, hindi ko po yung nadila. Diba? Kasama po yung sa, sa clearance, kasama po yung sa sinosurrender. So mahalaga no, kung ikaw ngayon nagkatrabaho, meron kang healthcare or healthy ka, bata ka pa, so mag-start ka mag-invest for your healthcare maganda na part to ng iyong investment portfolio. And of course, dito po tinuturo natin, di ba? Kailangan uh, alam din natin na kapag tayo ay 60 plus na, hindi na tayo kinocover ng mga healthcare company kasi mas mataas na yung risk ng pagkakasakit. Pag bata, yes, may tendency na ma-approve yung healthcare natin, pero pag matanda na, hindi na po guaranteed. So, the best time to get your healthcare is habang bata ka pa at habang healthy ka pa. So hindi po natin ito makukuha kapag kailangan na natin. Ang healthcare ay kinukuha natin habang hindi pa natin kailangan para magamit natin sa oras ng ating pangangailangan. And of course, uh, realization number three, no? ang halaga ng pagpapagamot, hospitalization at halaga ng gamot ay nagdodoble kada 5 uh, to 7 years or taon. So ngayon po alam naman natin na sobrang hirap or sobrang mahal magkasakit. Ngayon pa lang na meron tayong pandemic, meron tayong kinakaharap na health crisis, mas na-appreciate natin ang importance ng pagkakaroon ng healthcare. Diba, noong 2018, ang medical inflation po is nasa 13.1%. Diba, yung mga gamot, nagtataas po yan. So, paano na lang kung wala kang healthcare? Diba, so kung wala kang pera, wala kang healthcare investment, ang tendency, ma-withdraw mo yung mga investment mo or kaya yung lahat ng naipon mo, magamit mo. Or yung iba, nagbebenta ng mga property. So, marami rin po ang namamatay hindi dahil sa walang gamot, pero walang doktor, di ba? Uh, hindi dahil walang doktor or walang ospital. Kadalasan, kakulangan ng pera na magamit para sa pangbayad sa ospital, pangbayad sa doktor, di ba? Meron po akong kaibigan, hindi po nila nailabas yung kanyang uh, yung kanyang father, no? Classmate ko po yun since uh, elementary. Eh, yun, uh, nawala po yung kanyang nanay, nagkasakit. Pero ang hirap po dahil hindi po nila agad mailabas yung bangkay, no? Kapag hindi makuha sa ospital kasi meron pa silang balance. So mahirap naman po na dumating tayo sa punto na gusto nating matulungan ang ating pamilya, gusto nating ipagamot, pero wala tayong pera. So mahalaga po na meron tayong healthcare na magagamit natin in case of uh, medical needs. Yan. Sabi nga po, di ba, dito sa PGH, di ba, marami dyan pumipila, maaga pa lang para lang sa mga pa-checkup, di ba, kung magpapagamot ka, magpapa-appointment ka pa kasi public hospital po eh. Kailangan uh, appointment ka muna kasi yung doktor dyan, ang daming uh, schedule. So mahirap po, hindi agad na naasikaso. So kailangan talaga yung healthcare kasi uh, the real wealth is our health. Kahit na marami kang pera, di ba? Pero pag nagkasakit ka, ubos po talaga yan. So very important na meron kang long-term healthcare investment. And alam mo rin ba, no? Isa sa mga realization na kailangan natin isipin is marami po sa atin umaasa sa mga anak, nagbebenta ng mga naipundar or property, and nangungutang ng pera para sa mga medical needs sa panahon ng retirement. So tandaan po natin, na pag, uh, tanda po natin, mas mataas na yung rate ng pagkakasakit. Mas uh, dyan na lumalabas yung mga sakit natin. So kung ikaw, wala ka pong pera, di ba? talagang mangungutang ka ng pera para lang may ipang pagamot or magiging burden tayo sa mga anak natin. Kasi sila mismo, ah, uh, sila yung magiging uh, sila yung tutulong sa atin. Eh paano kung may pamilya na yung anak mo, ba? Or paano kung wala din pera yung anak mo? So mahirap po. So kailangan talaga natin pagandahan yung ating retirement. And isa sa kailangan natin is yung long-term healthcare. Okay po? Ayun. And isa po dito is yung personal bankruptcy, no? Because of medical crisis, di ba? Naubos na lahat, may utang pa. Na uh, isa po sa experience namin talaga, uh, kaya mahalaga ang healthcare sa amin is nung uh, nag-aaral pa lang po ako, uh, dalawa lang po kami magkapatid, isa po uh, yung kapatid ko na hospital siya and yung mga property na meron kami that time, nabenta talaga namin kasi wala naman kaming healthcare that time 
wala din kaming mga insurance, di ba? So meron lang kami noon mga properties sa province kadalasan ang investment lupa o kaya yung mga uh, yan mga alagang hayop, di ba? Like kalabaw, baka. So that's a usual or basic uh, investment ng mga nasa probinsya, di ba? So kung wala ka pong pera ng mga gamit, ibebenta mo talaga yung property. And kung kulang, di ba? Hiram ka, utang. So kailangan ko nating pagandaan ang ating long-term health care. And so paano ba tayo magsisimula mag-ipon? Ano yung kailangan natin gawin? So isundan lang po natin itong abundance formula. Save mo yung percent uh, para kay Lord and then 20% for your savings, for your investment. And then yung 70%, yun yung gastusin natin. So uh, simulan mo, kung magsisave ka para sa long-term health care investment mo, magkano ba dapat? At least 20%. Okay? Kung kaya mo, uh, increase mo. Okay? So but at least yan yung pinaka-basic guide mo. Yan yung uh, guide mo na kung mag invest ka, magkano ba dapat kung isave for my long-term health care? 20% at least. So paano ba yan? So kung kumikita ka ng 20,000, Diba? So magkano 20% yan, that's 4,000. Okay? Pwede mo i-save 15 or 13th of the month or 1,000 every week. So ang kailangan mo lang talaga is your mindset. We need, uh, you need to change your mindset. Of course, diba? kailangan magkaroon ka ng habit of uh, savings. No? Habit, uh, magkaroon ka ng discipline to save talaga at least 1,000 or uh, 500 pesos diba? ng iyong kinikita. Bas, kailangan lang talaga is 20% sa isang buwan na save mo for your uh, investment. Ayan. So ano ba yung importance ng pagkakaroon ng long-term health care? Sa X-curve concept po, tinuturo natin na lahat ng meron ka ngayon, temporary. Diba? Kung meron kang sahod ngayon, malaking maliit, diba? that's active income. Ibig sabihin po, hindi habang buhay kasi hindi naman tayo habang buhay nakakapagtrabaho. And kung kaya mo naman, mayroong posibilidad na hindi ka na kailangan ng employer mo. Diba? Tulad po ngayon, maraming na-retrench or natanggal ng trabaho. So yung active income, that's temporary. So habang meron kang income, you need to learn how to save and invest. Kasi po pagdating natin ng future, kailangan mo pa rin ng pagkain, ng damit, 'di ba? And malaking portion po niyan yung ating health. So kailangan nating pagandahan yung health natin. Okay po. So paano po natin pagandahan yan? We need to invest, we need to create and build passive income. Passive income means uh, meron ka ng pera na nagtatrabaho sa iyo through proper savings and investment. Okay? So tandaan po natin sa buhay natin, we have two if. What if you die too soon? Dapat you have life insurance for your family. And if you live too long, you need to have investment and healthcare. Okay? Investment para sa mga needs mo and healthcare para sa healthcare needs mo. So dalawa po yung kailangan mo if you live too long. Masarap pong mabuhay na mahaba, pero pag wala kang pera, mahirap din po. So very important to have investment and long-term care if you live too long. Yan. So, dalawang katanungan na dapat may sagot. Yan. So, what if you die too soon? Dapat may lang kang, uh, meron kang life insurance para sa family mo. And if you live too long, yan, investment and long-term healthcare. Okay po? So, I hope na meron tayong natutunan sa part 1 on the realization of uh, healthcare investment. So, dito, ano ba yung solution natin? So, Kaiser long-term healthcare po. Okay? So, let's talk about Kaiser. So, sino ba si Kaiser? Ayan. So, Na-realize na ba natin how important to have a long-term care in our investment? To have a long-term care in our investment portfolio? Kasi kadalasan sa mga nakakausap ko, sa mga umati ng training, uh, what we want to invest is about stock market, mental fund, that's good. Pero kung wala kang healthcare, hindi po siya magiging matibay. No? Kung baga hindi magiging uh, maganda yung ating uh, investment journey. So dapat isa sa mga investment portfolio na meron ka is healthcare. So pag-usapan natin, sino ba si Kaiser? Yan. So ang Kaiser po, ang main office po natin ay nasa Makati. So nandiyan po yung ating uh, headquarters po no, sa Chino Roses Avenue. Okay? Ang Kaiser po, is nag-start po siya noong 2004. Okay? So ngayon po, uh, as, of you, uh, as of this date, no, 20, uh, 2021, 17 years na po ang Kaiser. Ayan. So nag-start po ang Kaiser with authorized capital of 160 million. Okay? Ang kailangan lang po para makapag-put up ka ng isang healthcare company or HMO company is 50,000, ah, 50 million. So yun po yung required ng uh, Security Exchange Commission, di ba? Pero ang Kaiser po, ang starting ang starting capital nila is 160 million. Okay? So that's three times. Ibig sabihin, ito lang yung kailangan pero triple ang binigay na authorized capital ng Kaiser. So tandaan po natin, Kaiser is not an insurance company. Kaiser or the nature of business of Kaiser is a healthcare provider. 
okay, and accredited broker for other healthcare companies. So, ibig sabihin, Kaiser po isang health maintenance organization or HMO. And sa ngayon po, ang ating medical director is Dr. Si Dr. Lea Diolo. Yeah. So, ang Kaiser po, approve po siya ng three government bodies ng ating uh, ng Philippines, no? which is the Security Exchange Commission, the Department of Health, and the Insurance Commission. Yeah. So, kadalasan, uh, sa isang body pala ng government, like SEC, di ba, mahirap na makapasa sa mga document. Pero ang Kaiser po, uh, meron siyang approval from SEC, no? from DOH, and of course, from the Insurance Commission. Okay? Ayan. So, ito po yung website ng Kaiser. Pwede nyo bisitahin. You can also check. Ayan yung www.kaiserhealthgroup.com Ayan. So, ito po yung ating uh, Kaiser office no? sa Makati. Meron po tayo dyan, no? yung brand ambassadors natin. Si Ma'am Sharon Coneta. So, ano ba ang ino-offer ng Kaiser? Ayan. So, meron tayong HMO, yung short term. Ibig sabihin po nito, yearly renewal. No? Ayan. So, magagamit mo for your outpatient or uh, check-up and inpatient yung mga hospitalization. So, this is yearly renewal. Ibig sabihin, magamit mo man o hindi, you need to pay yearly. Okay? And tumataas yung premium depende sa nagagamit mo. So, depende sa Kaiser management. But this is only for 0 to 60 age. Ibig sabihin, kung more than 60 ka na, hindi mo na siya pwedeng i-avail. So, dito po pumapasok yung senior care natin. So, this is for our lola at lola. So, 61 to 100 years old. So, this is only inpatient. Ibig sabihin, hospitalization lang. Walang check-up. And this is a reimbursement type. Ibig sabihin, ikaw muna yung magbabayad and then reimburse mo kay Kaiser. Okay? And ang ating isa sa mga ino-offer na, na healthcare is yung ating long-term care. This is good if you are 10 to 60 years old. Ibig sabihin, uh, ito yung eligible, uh, eligibility age natin. So this is a 3-in-1 investment which is healthcare, life insurance, and investment. So 3-in-1 na siya. Sa isang investment po, meron ka ng tatlong investment. You have healthcare, life insurance, and investment. Okay? This is you can use now. Ibig sabihin, for HMO, na hospital ka, magagamit mo yan. And then of course, you can use later then. Ayan. So, ano ba yung mga affiliated hospital and clinic ng Kaiser? So, ito po yung mga affiliated natin. So, ito po yung mga major hospital, no? So, sa Makati Medical Center, St. Luke, and for more uh, Kaiser or clinic and hospital na accredited, you can visit you can visit yung website na tinuro ko kanina, yung www.kaiserhealthgroup para kita nyo yung mga affiliated hospital na malapit po sa inyo. Okay? Ayan. So, Kaiser Medical Center, meron din po tayo sa mga mall, no? sa mga SM, sa Robinson Mall. Yan. So, yan po yung mga clinic ng Kaiser na pwede nyo puntahan. Okay? And we are opening more branches nationwide. Here in Santa Rosa, Laguna, we have a, a Kaiser Med Center po near in SM Santa Rosa po. Ayan. So, who trusts Kaiser? Ayan. Ito po yung mga government agency and private company na nagtitiwala kay Kaiser as their HMO provider. Ibig sabihin po, ang kanilang healthcare provider ay Kaiser no isa po diyan yung House of Representatives no Department of Agrarian or DAR no Court of Appeal iba kung sila po nagtitiwala kay Kaiser tayo pa ba no so isa sila po yung mga uh, government na talagang masuri na sinusu uh, check yung mga uh, nagiging healthcare provider nila so ibig sabihin Kaiser is a very good company or healthcare company na magpo-provide ng uh, health support sa kanila especially for their uh, HMO, okay? Yeah. So why Kaiser no? Pag-usapan natin bakit ba Kaiser ang ating uh, partner pagdating sa ating uh, healthcare investment. Yeah. So Kaiser is the first and only company that offers long-term healthcare. Ang ibig sabihin ng long-term healthcare program is ito yung Kaiser o yung healthcare na magagamit mo even you live too long, di ba? Kadalasan ang healthcare kasi is 60 years old lang maximum. Pero ang Kaiser Long-Term Care, kahit po ikaw umabot ng 100 or 124, di ba? tulad sa Japan, mayroong 124 years old, so magagamit mo yung uh, Kaiser para sa yung healthcare needs. Okay? Ayan, so this is 3-in-1. No? You have uh, healthcare if you get sick, if you live too long, di ba? may investment, and if you uh, die too soon, you have life insurance. So yun po yung three major financial needs natin. Kung magbibuild ka ng solid financial foundation, yan yung tatlo na dapat meron ka. And what good about Kaiser is sa isang investment mo, tatlo na yung meron ka. Okay? Yan. So pag-usapan natin sa part 3, yung mga benefits ng Kaiser. So let's talk about the Kaiser benefits. 
So, Kaiser Ultimate Health Builder is a 3-in-1 investment. Again, yan. So, yan po yung mga provider natin. So, dito pag-usapan natin uh, yung tinatawag natin na concept, yung financial foundation. So, like building a house, we must build from the ground to up. No? Kailangan meron kang healthcare. That's our basic foundation, long term and short term. Dapat meron kang life insurance. Diba? to protect you and your family and manage your debt, create emergency fund, and of course, investment. So yun po yung tinatawag natin na solid financial foundation, yung order of priority kung mag invest ka. Okay? Kasi we are uh, teaching how to save the right way and ito po yung dapat nating gawin. Ang maganda po, kung magbibuild ka ng solid financial foundation as Kaiser Investor, no? so meron na po tayong apat. No? Meron na tayong healthcare, may life protection na rin tayo, may investment na rin tayo, and you can also use Kaiser as an emergency fund because of meron siyang tinatag na family assistance. Okay? So mamaya pag-usapan natin yan. So, ano ba ang Kaiser? So Kaiser is a 720 program. Okay? So ano ba yon? So ito po siya. So Kaiser po meron siyang tatlong phase. We have a saving and accumulation period, meron din tayong extended period, and long-term care or yung maturity period. No? So, during 7 years or 1 to 7 years, ito yung nagsisave ka, nag-iipon ka. So, yung parang tinatawag natin na planting time. And of course, yung 8 to 28 years extended period. Ito na po yung uh, hindi ka na nagbabayad, diba? tapos ka na mag-save ng Kaiser mo, pero covered ka pa rin ng Kaiser. No? Meron ka pa rin life insurance, meron ka pa rin healthcare, diba? and of course, yung maturity and beyond. So ito yung 1 to 7 years, this is the planting time, nag-save ka, nag-invest ka. Okay, nagtatanim ka in short. Pero dito, nag-wait ka na lang mamunga. Diba yung tinanim mo? Diba 7 years ka na nagtanim, pero on the 8 years wala ka na binabayaran, pero covered ka pa rin ng mga benefits ng Kaiser. So waiting ka na lang. And of course, yung harvest time, diba? So yun yung pinaka masarap sa tatlong pace. Diba yung mamimitas uh, ka na lang ng iyong pinaghirapan, yung iyong mga itinanim eligibility no so ang Kaiser po yan po yung ating mga eligible age no for 10 to 40 years old so ito po yung pwedeng nating uh, i-save no so we can you can save as low as uh, 88 pesos per day or 2647 every month no if you are 41 to 50 yan uh, you can save minimum 30529 in a month if you are 51 to 60 so yan naman yung pwedeng mong i-save no uh, minimum at your age bracket okay yan. so pag-usapan natin yung phase 1 the saving or accumulation period or yung 1 to 7 years. So during uh, paying period or nagbabayad ka pa, meron ka ng mga benefits. Okay? So ano ba yung mga benefits na uh, tinutukoy ko? Una po, uh, sa Kaiser, kahit nagbabayad ka pa lang, meron kang tinatawag na annual physical exam. So ito yung basic five like physical exam, diba? CBC, urinalysis, no? chest x-ray. So para magkaroon ka ng prevention. Diba? Sabi nga prevention is better than cure. Kung baga, Dahil uh, gusto natin, uh, healthy tayo, di ba? So, mas maganda nang meron kang regular checkup, no? So, ito, annual physical exam, every year meron ka po niyan. So, ang kailangan lang, dapat naka-12 months ka na nabayad, kung monthly ka, pero kung annual ka, annual yung mode of payment mo, as long as approved na yung policy mo, pwede ka na mag-schedule ng APE. Second, meron din tayong dental checkup. Sabi nga, gusto natin lagi tayong happy, no? Kailangan maganda yung smile natin. Smile to the fullest. So dito meron tayong mga dental checkup, no? Meron tayong annual dental prophylaxis, di ba? And meron din tayong mga unlimited simple tooth extraction. So unlimited po 'yan kahit lahat pabunot natin, di ba? Pero dito dito, uh, meron tayong nagagamit for our uh, dental care. Okay? And of course, meron din tayong life insurance. Yan. So sa Kaiser, yan, kahit nagbabayad ka pa lang, protected ka na. So sample natin, no, kung ang inipon mo or iniinvest mo is yung K100, that's uh, 5,882 every month. Diba? So dito po, ang insurance coverage may 450,000. If ang cost of debt ay accident, so another 450,000. So nagiging 900,000 yung coverage mo kung ang cost of debt ay accident. Sabi nga, uh, you can always secure your family's future. Diba? So kung baga wala kang uh, kahit na kakasimula mo pa lang, diba? protected ka na yan kahit kung nakaka one man ka pa lang. Diba? As long as approved na yung policy mo, okay ka na, nakapagbayad ka na, so okay na po yan, protected ka na. Kaya mahalaga na process agad natin ng ating mga Kaiser investment. So ito po yung mga family na mga Kaiser investor na nakareceive na kanilang uh, life insurance claim. Ayan. So ito po yung ngayon lang, no? last year 2020. Diba? 
So, di ba, lalo na ngayong pandemic, mahalaga na meron tayong protection kasi hindi natin alam o uh, hindi natin uh, control yung buhay natin, di ba? Yan. So, ano pa po ba mga benefits pagka nag-invest tayo kay Kaiser? Yan. So, meron tayong tinatawag na term like ADD. Ano po yun? Yan. Ibig sabihin po nito, hindi tayo nawala, no? hindi namatay. And, pero, sad to say, nagkaroon tayo ng disablement or dismemberment, no? So dito, uh, even hindi tayo namatay, meron tayong mga uh, benefits pa rin na makukuha. Let's for example, uh, loss of both hands, di ba? loss of both feet, yan. So kumbaga, meron pa rin tayong life insurance na makukuha. So we can continue our life. Diba? So hindi ka nakakapagtrabaho because na-disable ka, so meron kang pera na magagamit to start a business or to start a, uh, uh, something na makakatulong in your financial life. So always secure yourself uh, from uncertainties. Yan. And second, yan. So ang Kaiser po, pwede mo rin magamit yan kung hospital tayo, no? inpatient, hospitalization, no? wala pong check-up pa, maliban na lang doon sa annual physical exam. So dito, uh, pwede mo magamit kung hospital ka, pero hindi covered yung mga pre-existing condition. Ibig sabihin, sakit mo na dati pa, and yung dreaded disease. So sample ulit, no? K100, ito yung plan na pinili mo. So ang maximum benefit limit mo or yearly benefit limit mo is 60,000. Okay, so from 50,000 to 100,000, so depende po yan sa iyong plan. No? Kaya i-check mo ano ba yung suitable and affordable for you na plan. So huwag mong tipir na sarili mo kung kaya mo naman mag-save ng malaki. Okay? So this is for you naman. This is for your family. Okay? So love yourself first po. So ano pa ang mga benefits pagka uh, nag-save tayo kay Kaiser? No? Seven years pa lang po ito. Ah. So dito, meron din tayong tinatag na waiver of installment. No, due to death or total permanent disability. Ibig sabihin lang to, halimbawa po, nakaka-3 years ka pa lang, di ba? Hindi mo pa tapos bayarin yung buong 7 years. So meron ka pang 4, up to 7 years na kailangan bayaran. Pero namatay or na-disable. So dineclare ng doktor, no? Sample, namatay or nagkaroon ng permanent disable or na -dis uh, disability. Ibig sabihin, hindi na pwede magtrabaho. Ito po, I consider as paid na, bayad na. Okay, so ita-transfer na lang to sa sa beneficiary. So may peace of mind, di ba? Na uh, may iwan, di ba? So yun po yung maganda sa Kaiser. Okay? So Kaiser is also uh, good for emergency. Okay? Kasi meron siyang family assistance. Ibig sabihin po nito, kung mayroong nangyari sa family, pwede magamit immediate family member only. Ibig sabihin kung single ka, of course your parents, your siblings, kung mayroon ka ng family, your spouse and your uh, children. Okay? So, ano ang mga rules na kailangan? Dapat ang policy active. Dapat hindi lapse. And dapat at least naka one year payment ka na. Kaya ang recommended ko talaga, kung kaya, mas maganda annual ang ating mode of payment. Okay? Nakakatipid ka pa ng two months. And of course, yan, nomaded patient must be an immediate family member. No? So, first, uh, within the first degree of uh, consanguinity. Yan. So, policy holder agree to avail only the service of Kaiser accredited doctors and affiliated network hospital. Kaya mahalaga na alam mo yung mga hospital na accredited ng Kaiser sa area mo. Para in case of emergency, alam mo yung pwedeng pagdalhan. So dapat accredited po ah, ang pagdadala na ng patient. And of course yan, assisted to be provided by Kaiser shall only be to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under his policy. Ibig sabihin kung ano magagamit ng family member mo because of the emergency cases is kung ano lang yung Uh, benefits na meron ka. Halimbawa, kung ang plan mo ay ganito, uh, kay 100, 60,000 yung iyong uh, yearly health benefit, diba? so yun lang yung magagamit ng iyong family member. Okay? So prior to discharge of the, nom uh, of the nominated patient, payment should have be settled with Kaiser. Yan. So kung after pagka ilalabas na o madi-discharge na yung patient, yan. so isa-settle na po sa Kaiser yung payment. Okay? So tawag lang sa Kaiser. So, a plan holder requested to opted to pay on a term basis. No? So, payment scheme is on case-to-case -case basis and subject to Kaiser approval. So, just in case, uh, hindi talaga kaya. No? Let's say, for example, hindi kaya bayaran ng buo yung uh, uh, pay payment diba, sa Kaiser kasi babayaran mo yung Kaiser kasi assistant pa lang yan. Diba? So, ngayon po, uh, Kaiser, uh, meron siyang tinatawag na term basis no? na payment scheme but this is on case-to-case -case basis. Ibig sabihin, Uh, meron pa yung uh, Kaiser approval. Okay? So take note lang po, ha, this is only assistance. This is not part of your benefit. This is only accommodation. Okay? So uh, approval and denial solely depends on Kaiser management. 
So, evaluate siya. So, ganun po siya. So, next po. Yan. So, at least, uh, we always prepared in any emergency. Diba? Meron kang pwedeng magamit. Kaya maganda pa rin na meron Kaiser. But the best is, lahat sa family, no? tulad sa amin, meron po kami lahat na Kaiser. Step by step, di ba? It's better to have our individual long-term healthcare. Ayan, no? So, let's talk the phase 2, the extended period. Okay? So, ito na yung uh, waiting time. Okay? So, dito, during extended period, yan, so meron kang mga yearly benefit. No? Meron kang uh, fixed amount of 10% of your long-term care benefit. Okay? 10%. Ibig sabihin, kung kay 100 the plan mo, 10% of 100,000. That is 10,000. Okay? And that's how meron din siyang potential earning of 7 to 10% per year. Okay? So, the investment part during the uh, extended period is depends on the Kaiser. So, sila na yung nagmamanik niyan. So, hindi na po natin yan uh, kailangang isipin pa saan nila ini-invest or paano yan kumikita because uh, ang goal ng Kaiser lang is palagoy ng pera para sa yun. Okay? Kung baga, ikaw, basta natapos mo na yung saving period mo, di ba, okay ka na dun, no? Basta may mga benefits ka, okay ka na dun. So, it's like na ang Kaiser, ang goal niya is uh, palagoy yung pera mo para ikaw po. Meron kang uh, protection, di ba? Meron kang mag healthcare benefits. Okay? And of course, yan, meron din tayong variable amount, no? na uh, you'll have bonus depending on Kaiser placement and potential earning up to 7 to 10% per year. Okay? Again, this is all Kaiser management. Okay? So, uh, pinapakita lang natin. And of course, yan, yun ang extended period, pwede mo na magamit ang Kaiser sa outpatient. Yan. Pacheck ka, pwede na. Yan. Depende sa benefit limit mo. Di ba, meron naman po yung uh, benefit limit mo kanyang outpatient checkup mo. And dito, inpatient, covered na rin lahat, no? Yung confinement, kahit po yun ay pre-existing o dati mo nagsakit, covered na yan. Dreaded illness, di ba? Cancer or diabetes, covered na rin yan, di ba? And of course, maternity, yan. Halimbawa, na nagbuntis ka after 7 years or nanganak ka ulit after 7 years, tapos may Kaiser ka, you can use for your maternity benefit, di ba? So maganda po ang Kaiser. And of course, syempre yung pinakamaganda sa lahat is yung ating maturity uh, period, di ba? So yung harvest time. Yan yung pinakamaganda sa lahat, di ba? Yung mag-harvest ka na. So dito, uh, tingnan po natin, no? why Kaiser long-term care? No? So ang Kaiser kasi is 7 years to invest, pero lifetime benefits. Di ba? Let's say, for example, you are 30 years old. Di ba? Nag-save ka for 7, di ba? 37 ka na. Pero nabuhay ka up to uh, 70. Di ba? Tulad ng lola ko, 70 plus na. Di ba? Kung meron kang health care, eh, di ba napakaganda? Kasi binayaran mo lang ng 7 years, pero meron kang benefits up up to lifetime hanggang nabubuhay ka di ba so hang, hanggang uh, hindi mo uh, yung pera mo nag-grow di ba nag investment siya so and then of course meron siyang complete investment program di ba so tingnan natin kung gusto mo magkaroon ng 1 million no uh, in 20 years pwede ka na magkaroon ng uh, savings eh sa bank account pwede di ba pwede ka ring mag mutual fund di ba and pwede ring mag Kaiser pero tingnan natin ano ba yung difference ng tatlo okay so Sa savings, sa mutual fund, Kaiser, pwede ka magkaroon ng millions pagdating ng panahon. No? After 20 years, uh, your money can become millions pagdating ng, uh, ng panahon. No? Kasi nag-grow yan. Pero kung sa savings, di ba, kailangan 5,000 every month sinisave mo. Di ba? Kung sa mutual fund, in 20 years po yan. Ha? Mutual fund, kailangan mo mag-save 1,200 every month in 20 years. Di ba? Pero sa Kaiser, magsasave ka 5,882. Di ba? Pero ano yung gusto mo? magsasave ka ng 20 years, 5,000, or magsasave ka ng 1,200 in 20 years, or magsasave ka ng Kaiser ng 5,882 pero 7 years lang. Diba? So anong gusto nyo po para magkaroon ka ng 1 million? Gusto mo ba uh, 7 years? May 1 million, uh, 7 years, nagsave ka, tapos iintay mo na lang mamunga or uh, mag-grow yung pera mo, diba? Or 20 years, tapos every month magsasave ka. Diba? So, ang difference sa savings, of course, wala kang benefits. Diba? So, less than 0.25% pa yung interest ng pera mo. Diba? Wala pa ta hindi pa kasama dyan tax. Sa mutual pa naman, wala din. Kasi investment po yan. Okay? For Kaiser, dito, 3-in-1. Meron kang healthcare, meron kang life insurance, may investment ka din. Diba? So, ibig sabihin, if you are starting pa lang, nagsisimula ka pa lang mag-invest, nagsisimula ka pa lang mag-deal ng solid financial foundation mo, start with the Kaiser. So, simulan mo muna doon. Diba? So, yun po yung ating panimulang investment. Okay? So, again, lahat yan maganda. Depends on your goals. But if you're starting to build your solid financial foundation, start to invest on Kaiser Long-Term Healthcare. So, ang tanong dito, anong gusto mo? 7 years or 20 years? 
di ba? Yun po yung difference, di ba? Okay? So, that's, uh, kahit sa long-term care is a good investment to start. Usapan okay. natin, no? Kung ikaw ay 20 ko ngayon, sisave ka ng 5,882 every month, di ba? So, pagdating mo ng 42 or after 20 years, no? Ito na po yung magiging pera mo. Okay? So, you have a uh, Accumulated, accumulated yearly health benefits of 269,750. Yan, meron kang long-term care benefit of uh, your of your plan, no? So, ibig sabihin ko ang plan mo is one, okay, 100 to 100,000. And of course, long-term care bonus. So, dito kung hindi mo nagamit ang yung cutter, hindi ka uh, hindi siya nagamit for hospitalization during paying period or hospitalization, 'di ba? So, meron kang 350,000. Kaya mas maganda, 'di ba? Health is the real wealth. Kung hindi mo nagagamit during paying period, mas maganda po 'yun. Kasi meron kang bonus. And of course, accumulated yearly health bonus and total of 1.1 million. Diba? So ang ganda po, kasi 7 years ka na nag-save, pagdating mo ng 42, meron kang 1.1 million. Eh what if healthy ka pa? Tapos hindi mo naman kailangan yung pera. Diba? So hayaan mo lang siya. Pwede mo yung uh, palaguin pa. Diba? So this is good as cash. Pero kung hindi mo naman kailangan, kesa withdraw mo, diba? hayaan mo lang siya na nakalagay sa Kaiser para patuloy siyang lumalago, di ba? So paano? Halimbawa, nakuha mo yung pera mo, uh, uh, pagdating mo ng 42, di ba? Nag-mature na yung investment mo, yan yung maturity value, 1.1 million, di ba? So ang ginawa mo, in-invest mo lang siya, hinayaan mo lang. Pagdating mo ng 60, at 10% growth, di ba? Yung pera mo, magiging 6.4 million, di ba? 42 ka, di ba? After 18 years, Diba? Kasi 60 na, at 10%, yung pera mo naging 6.4 million. Diba? So that's 648,000 or 54,000 every month. Diba? And kung pagdating mo ng 65, at 10%, yung pera mo, pwedeng lamuga up to 10.4 million. Diba? And that's 1 million every year. Or sa 87,000 every month. That's passive income. Naalala niyo po, sa X-curve, temporary lang yung income mo ngayon. Kasi... Hindi na mahabang buhay, kaya mo magtrabaho. Pero kung nag-iipon ka pala, kahit na-retired ka na, 60 o 65 ka, mayroon kang passive income, may pera ka pa rin. Diba? Saan ka nakakita ng 87,000 pension at age of 65? Meron ka bang kakalala na mayroong pension na si 87,000 in the Philippines? 87,000 pension at age of 65? Diba? Ako wala akong kakilala eh. Diba? So, mahalaga na mayroon kang long-term healthcare. Diba? Kasi dito, diba, money will work for you na. So, yun po yung maganda sa Kaiser Long-Term Care Investment. So, ito po yung ating uh, settlement option pagdating ng 28 years onwards. No? Meron kang option 1, option 2, option 3, option 4. No? So, pwede mong kunin lahat. Di ba? Withdraw mo lahat. Pwede naman 50% lang. Pwede rin namang uh, pension. Di ba? Of course, pwede rin hindi mo kunin. So, depende sa iyo kung anong gusto mong gawin sa uh, long-term care uh, maturity volume. Okay po? Ayan. So, ito po yung mga nakapag-claim na kanilang mga Kaiser Long-Term Care. Okay? Ayan. Okay? So, mas maganda, di ba? So, meron tayong Kaiser pagdating ng ating uh, retirement. Kahit maputi na yung buhok natin. Okay? So, ganun na ba nakikita ang sarili mo sa future? Ayan. So, di ba? So, kailangan mag-invest tayo sa ating Kaiser Long-Term Healthcare Investment. Okay? So, secure our future. Ayan. So, financial freedom is not a dream. It's a decision. Okay? So, the greatest wealth is our health. Yan. Kaya, pag nating uh, patagalin, no? let's start to invest our uh, on our long-term health. Okay? 